பணிகள்ிப்பு கிருஷ்ணகிரி பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கழுவி தண்ணி அந்த டேம்ல வருது அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த அரிப்பினால் அந்த சற்று பழுதடைஞ்சது அதை மாற்று சற்று அமைப்பதற்கு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு பணியில் நடைபெற்று வருகிறது அந்த பணி முடிவும் தருவாயில் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட பழமையான கதவணை கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த அணை கட்டப்பட்டிருக்கின்றன இது முழுவதும் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பார்வையில் அப்புறம் செங்கல் தான் வச்சு அடிக்கிறாங்க அவை கடந்த முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அப்பொழுதெல்லாம் வெள்ளம் வந்தபொழுது இந்த கொள்ளை மாற்றின் வழியாக மேலணி வழியாக உபரி நீர் வெளியேறி இருக்கின்றது அப்பொழுது ஒரு ஐந்து நாட்கள் ஆறு நாட்கள் தான் மேலணி வழியாக உபரி நீர் வெளியேறி இருக்கிறது ஆனால் தற்போது முதற்கட்டமாக எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து அதிக அளவில் உபரி நீர் இதன் வழியாக வெளியேறியது அதற்கு பிறகு இரண்டாம் கட்டமாக பனிரெண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து அதிக வெள்ள நீர் இந்த மேலாண் வழியாக வெளியேறிக்கின்றது அதனுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக இது தற்போது உடைந்திருக்கின்றது இதற்கான புதிய திட்டம் வகுக்கப்படுகின்றது நூறு இத ஏற்கனவே மேலணையிலிருந்து நூறு மீட்டர் தள்ளி புதிய அணை ஒன்று கட்டுவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கிறது சுமார் முழுமையாக இரண்டு பக்கமுமே இந்த பக்கமும் கட்டுறோம் அந்த சைடும் கட்டுறோம் காவிரி இல்ல கொள்ளிடம் மட்டும் இதுல பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த போர்ஷன் செய்யறோம் அந்த பக்கம் இருக்கிற போர்ஷன் பத்து டன் இருக்குது அதுல வந்து எண்பத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்புல அந்த பணி அங்க துவக்கிறோம் ஆக இரண்டு பகுதியிலுமே புதிதாக நூறு மீட்டர் தள்ளி கதவணை கட்டப்படும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மாதம் கட்டுவதற்கு இறக்கி நாங்கள் நிபுணர் குழு தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அவை இந்த பணிகள்லாம் வேகமாக துரிதமாக நடுவதற்கு நான் நடவடிக்கை அரசு மேற்கொள்ளும் இப்பதான் நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டு அது ஃபைல் பவுண்டேஷன் அடிச்சு அந்த பணிகள்லாம் முதற்கட்ட பணி நடைபெற வேண்டும் அதற்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு மிகுந்து வேகமாக துரிதமாக அந்த பணிகள் நடைபெற்று அதற்கு எஸ்டிமேட் தயாரிக்கப்பட்டு அது எந்த எந்த வடிவத்தில் கட்ட வேண்டும் என்பதையெல்லாம் நிபுணர் குழு மூலமாக ஆராயப்பட்டு அந்த பணியில் விரைவில் துவங்கப்படும் அதெல்லாம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது ஏன்னா இதை விட காவிரி ரெண்டடி குறைவா இருக்குது அப்பொழுது கட்டும் போதே இந்த ரெண்டடி குறைவா இருக்காங்க காவிரி ஒரு ஆறுல வந்து ரெண்டடி குறைவா கட்டியிருக்காங்க இந்த மேலணையினுடைய ரெண்டடி குறைவா கட்டப்படுகிறது ஆகவே அதில் தண்ணீர் கிட்டத்தட்ட இப்போ பதினஞ்சாயிரம் கடடி போயிட்டு இருக்குது இதில் வந்து தடுப்பு ஏற்படுத்திருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டடி தடுப்பு ஒன்றரை மீட்டர் தடுப்பு ஏற்பட்டிருக்காங்க மணல் மூட்டை வச்சு தற்காலிகமாக தடுப்பு ஏற்படுத்திருக்காங்க அப்படி தடுப்பு ஏற்படும் போது எல்லா தண்ணியுமே அங்கே போயிட்டு இருக்கோம் தண்ணி இப்போ குறைஞ்சிட்டுது அங்கே கிருஷ்ணசாகர்லேருந்து கம்பெனியாலேருந்து இப்போ குறைச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து மேட்டூர் போகிற தண்ணியினுடைய அளவே பதினஞ்சாயிரம் தான் இப்போ வந்துட்டு இருக்குது நீங்க எல்லாமே பத்திரிகையாளர் 
மணல் குவாரிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் மணல் குவாரி மணல் மணல் குவாரிங்கிறது இதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் என்ன இருந்தால் அள்ளுவாங்க அதுக்கு வரைமுறை இருக்கிறது ஒரு டேம்னா ஒரு அணையினா அதற்கு எவ்வளவு தூரம் அள்ள வேண்டும் என்று வரை அந்த வரைமுறைக்கு உட்பட்டு தான் அள்ளுவாங்களே ஒழிய புதுசாக அல்றது கிடையாது எல்லா ஆட்சியிலையும் அப்படித்தான் அல்றாங்க இப்போ என்னமோ அண்ணாதிமுக ஆட்சியில் மட்டும் அந்த மாதிரி தவறான கருத்து கிடையாது ஆகவே அது குறிப்பிட்ட தூரத்திற்கு அப்பால் தான் இந்த மணலே அள்ளுவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படுகிறது அதனால் மணல் அள்ளுவதற்கும் இந்த அணை பாதிப்பு தருவதற்கும் எவ்வித வந்து தடையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லை நான் படிப்படியாக இந்த மணலை தடை செய்வதற்கு அரசு முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால வெளிநாட்டிலிருந்து மணல் இறக்குமதி இதற்கு டெண்டர் விடப்பட்டு இறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது வெளிநாட்டிலிருந்து மணல் இறக்குமதி செய்கின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மணலுடைய பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைத்து எம் சாண்ட் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அரசு அறிவித்து அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது கட்டுமான தொழில் செய்கிறவர்களெல்லாம் அறிவுறுத்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் இன்னைக்கு எம் சாண்டை பயன்படுத்த வந்துட்டாங்க மக்கள் இதை படிப்படி படிப்படியாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி முழுவதும் மணல் அள்ளுவதை முழுவதும் தடை செய்யப்பட்டு முழுக்க முழுக்க எம் சேண்ட் மூலமாக கட்டுமான பணியை மேற்கொள்வதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது அதற்கு போது ஒரு இடத்துல தான் நம்ம தண்ணி போகுது பூரா இடத்துல எங்கிருந்து தண்ணி வந்தது கேரளாவில் ஒரு இடத்துல பாதிக்கல அங்கே இருக்கிற எண்பது அணையில் இருக்கிற தண்ணி உபரி நீர் வந்த காரணத்தில் தான் பல இடத்துலையும் தண்ணி போய் பாதிச்சிருக்குது அரசாங்கம் வேண்டும் என்று நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அடி உயர்த்தக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு தவறான கருத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அந்த வெள்ள நீர் வருவதற்கு முன்பாகவே ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு நிபுணர் குழு அங்கே வந்து ஆய்வு செய்து அணை முழுமையாக பாதுகாப்பாக இருப்பது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி தேக்கிக் கொள்ளலாம் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய பொதுப்பணித்துறை செயலாளர் கூட அதில் கலந்து கொண்டார் ஆக அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நிபுணர்கள் மத்தியிலிருந்து அனுப்பப்பட்டு அதெல்லாம் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து அந்த ஆய்வின் அடிப்படையிலே நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி வரை முழுமையாக தண்ணீரை தேக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு அணை பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று அவர்களே தெரிவித்தார்கள் அதற்கு பிறகு இருபது நாளுக்கு பிறகு தான் மழையே வந்தது ஆகவே மழை வந்தது இந்த பகுதியில் மட்டுமல்ல கேரளாவிலே பல்வேறு பகுதியிலே வந்தது பல்வேறு பகுதியிலும் நீர் சூழ்ந்தது ஆக இந்த ஒரு பகுதி மட்டும் நீங்கள் சொன்னால் சொல்லலாம் ஆனால் மற்ற பகுதியில் எப்படி வந்தது அந்தந்த பகுதியில் இருக்கின்ற அணையில் அதிக நீர் வந்த காரணத்தினாலே சேமிக்க முடியாத நீர்கள்லாம் உபரி நீராக வெளியேறிய காரணத்தினாலே அங்கே வெள்ள நீர் சூழ்ந்து பாதிக்கப்பட்டது ஒழியாது இந்த முல்லை பெரியார் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட நீர்னால் அல்ல அதுவும் நாங்கள் வந்து வெள்ளம் பாதித்த பிறகுதான் அங்கே வெள்ளம் புகுந்து பாதித்து ஒரு வாரம் கழித்த பிறகுதான் இந்த தண்ணீரே திறக்கப்படுகிறது உடனடியாக திறக்கப்படவில்லை மூன்று எச்சரிக்கை விடுகின்றார்கள் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அடி வருகின்ற பொழுதே எச்சரிக்கை விடப்படுகிறது அதுக்கு பிறகு நூத்தி நாற்பத்தி ஒரு அடி வருகின்ற பொழுது எச்சரிக்கை விடுகின்றது நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அடி வரும் பொழுது எச்சரிக்கை விடப்படுகின்றது ஆகவே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு பன்னெண்டாயிரம் அடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டவில்லை ஒரே அடியாக தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை இதையெல்லாம் எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த வெள்ள நீர் வருவதற்கு முன்பாகவே கேரளா பகுதியிலே பெய்த கனமழையின் காரணமாக அங்கே இருக்கின்ற அணையில் முழுவதும் நிரம்பி உபரி நீராக வெளியேறி அந்த உபரி நீர் தான் கேரளாவிலே வெள்ளம் பாய்த்து என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துள்ளேன் பாதுகாப்பு தான் தவறான கருத்து அதாவது ஆமா அது கைவிட நீங்களே கைவிடப்பட்ட பாலம் கிடைங்க அப்புறம் எப்படி போய் சொல்றத கேளுங்க அதாவது ஒரு பாலம் வலிவிழந்து விட்டது அது கைவிடப்பட்டது சொன்ன பிறகு அதை போய் சீர் செய்ய சீர் செய்ய எப்படி சீர் செய்ய முடியும் அதால போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு விட்டது போக்குவரத்தே நாங்க விடல வேணும் நீங்க அத்துமீறி போனா யாமே என்ன பண்ண முடியும் ஆகவே அந்த வலுவிழந்த பாலத்திற்கு பதிலாகத்தான் மாண்பு இதயத்தையும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் அதற்கு அருகாமலேயே புதிய பாலம் ஒன்று கட்ட வேண்டும் என்று ஆணையிட்டு அந்த ஆணையின்படி நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலமாக அந்த பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு பணி நிறைவு செய்து போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்கு மாண்பு அம்மாவுடைய திருக்கரணால் திறக்கப்பட்டு அதில் போக்குவரத்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது